రైతుల గుండెల్లో చిరస్మరణీయంగా నిలిచిన దివంగత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జన్మదినం సందర్భంగా రైతుల దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకాకుళం జిల్లా పొలాకి మండలం మబ్బగం గ్రామంలో మంత్రి ధర్మన్న కృష్ణదాస్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు వైఎస్ చిత్రపటానికి మంత్రి పూలమాలను వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి ధర్మన్ కృష్ణదాస్ మాట్లాడుతూ దేశానికి వెన్నుముక రైతు అటువంటి రైతు సంతోషంగా ఆనందంగా గడపాలని ఆశించే వ్యక్తి దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఆ మహానాయకుడు కన్నకాలను నేడు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల్లోకి తెస్తున్నారని అన్నారు ఈ సందర్భంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అధికారంలోకి రాగానే రైతులు ఉచిత విద్యుత్ ఫైల్ పై తొలి సంతకం చేశారని గుర్తు చేశారు రైతు దినోత్సవంగా ఆ మహానేత జయంతి రోజున నిర్వహించుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అధికారులు హాజరయ్యారు ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని రైతు దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం ఇవాళ జరుగుతోంది యావత్ రాష్ట్రంలోనూ గ్రామ గ్రామాన ఈ రైతు దినోత్సవం రైతు భరోసా కేంద్రాల వద్ద పెద్ద ఎత్తున రైతు సోదరుల మధ్య అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులతో ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది చాలా సంతోషం నా అదృష్టం ఒక రైతు బాంధవుడు అయినటువంటి ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మీ అందరి దీవెనలతో నాలుగు సార్లు ఇక్కడ నరసింహపేట నియోజకవర్గం నుంచి శాసనసభ్యునిగా ఎన్నికై మరి ఆనాడు మొట్టమొదట ఈ జిల్లా నుంచి వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికై అలా రెండవసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో మరొకసారి పెద్ద అఖండమైన జిల్లాలోనే అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిచి మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మంత్రివర్గంలో ఒక సంవత్సర క్రితం మంత్రిగా ప్రమాణం చేసే అవకాశం ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినట్టు నాకు దక్కినందుకు హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ ముందుగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను వ్యవసాయానికి అండగా ఉండే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది మీకు ఉన్నటువంటి కష్టాలు కూడా తెలియజేసుకోండి పలా రకమైన ఇబ్బంది మేము పడుతున్నామంటే దానికి మార్గం మేము సూచిస్తాం ఈ ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటారు ముఖ్యంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు మన గతంలో రెండు సార్లు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా మీ అందరి ఆశీస్సులతో గెలిచిన తర్వాత మనందరి దురదృష్టం మరి అతని ఒక్క సంవత్సరంలోనే రెండవసారి గెలిచిన తర్వాత రైతులందరికీ ప్రజలందరికీ మేలు చేసే విధంగా రచ్చబండ కార్యక్రమంకి వెళ్తూ మార్గ మధ్యలో హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ఆయన మరణించడం మనందరి దౌర్భాగ్యం మనందరి దురదృష్టం ఈ రాష్ట్ర దురదృష్టం అని నేను భావిస్తున్నాను అటువంటి మహానాయకుడు ఆ వేళ చనిపోవడం జరిగింది అయితే ఏ ప్రేమాభిమానాలతో రాజశేఖర రెడ్డి రెండు సార్లు మనం ముఖ్యమంత్రిని చేశామో ఏ ప్రేమాభిమానాలతో రాజశేఖర రెడ్డి మరణానంతరం ఈ రాష్ట్రంలో ఆరు వందల ముప్పై మంది ప్రాణాల సైతం ఒక ప్రేమాభిమానాల మీద ఈ రాష్ట్రం చనిపోయారు ఆ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం నేను అకంఠిత దీక్షతో వాళ్ళకి అండగా ఉంటాను ఓదార్ప చేస్తానను అండగా ఉంటానని చెప్పి మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా అహర్నిస్తులు ప్రజలతోనే రైతులతోనే కాలం గడుపుకుంటూ మరి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర చేసి మరి ప్రతి ఒక్కరికి అండగా ఉంటూ ఈవేళ మీ అందరి ఆశీస్సులతో అఖండమైన మెజార్టీతో నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలకు కానీ నూట యాభై యొక్క స్థానాలు కవిస్తున్న అత్యధిక మెజార్టీతో గెలుచుకున్నటువంటి సందర్భం మీ అందరికీ తెలుసు మరి ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రంలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్రతి గ్రామంలో కూడా రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది త్వరలోనే ఇప్పటికే మనం మనకు గతంలో ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ రైతు భరోసా కేంద్రం పెట్టాం ఇంకా అత్యాధునిక ఆధునిక శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం రైతులకు అందే విధంగా రైతు భరోసా కేంద్ర నిర్మాణం త్వరలోనే జరుగుతుంది మన గ్రామంలో కూడా ఇక్కడ సాంప్రదాయ రైతులు మన మన గ్రామంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు అలాగే శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా రైతు సోదరులు ఎక్కువ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడినటువంటి రైతు సోదరులు ఉన్నారు వారికి అన్ని అన్ని రకాలుగా ఆర్థిక పరిపుష్టి కలిగే విధంగా ఇవాళ రైతు గతంలో మీరు గత ప్రభుత్వాలు కూడా చూశారు ఈ ఈ ప్రభుత్వం దానికి పూర్తి భిన్నమైనటువంటిది వ్యవసాయానికి అవసరమైనటువంటి మదుపులు కూడా అందించి మరి మన రైతు రుణమాఫీ చేసిన తర్వాత మరి కౌల్ రైతులు సహా మరి ఆ వ్యవసాయం కోసం అవసరమైనటువంటి మదుపులు అందించే దిశగా రైతును అడుగులు వేయడం జరిగింది ఐదు సంవత్సరాల సుమారు ఐదు ఐదు విడతలుగా అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మరి ప్రతి ఒక్క రైతుకి ఉచితంగా సహాయం చేసే కార్యక్రమం ఈ ప్రభుత్వం చేపట్టింది